Y estamos en vivo con nuestras unidades móviles y saludamos ahora a Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenos días. Cuéntanos de lo Guayna Bus. Adelante. Nos encontramos en la parada del Huayna Bus acá en la ciudad del Alto. Vamos a conversar con Rubén Connor, quien es jefe de operaciones de este servicio, para hablar un poquito acerca de la frecuencia y estas 18 horas que trabaja el vehículo. Bueno, gracias, muy buenos días a todos de la audiencia. Nosotros tenemos un servicio de 18 horas prácticamente. Empezamos las operaciones desde las 5 de la mañana y el servicio como tal empieza a las 6 de la mañana. Es decir, que cada, de cada parada sale el... El bus de tanto de la línea roja como de la línea amarilla salen los buses a las 6 de la mañana con una frecuencia de 8 minutos a 9 minutos, dependiendo también la demanda. Máximo es nuestra frecuencia de 10 minutos. Tenemos eh, en esta ruta circular 46 paradas. Eh, tenemos un índice de, de sub y baja de los buses eh, óptimo y también una, un índice de productividad también que están en los estándares establecidos. En el diagnóstico que pudieron realizar, ¿cuáles son la, las, las paradas con mayor afluencia de pasajeros? Bueno, los, los grandes atractores que te, tenemos son los, los teleféricos, tanto del, del rojo como del amarillo. Tenemos en las paradas que están en la avenida del litoral y en la avenida Bolivia también bastante usuarios, bastante demanda. Prácticamente esas son las... y la UPEA, por supuesto, ¿no? La UPEA también es una gran demanda de, de usuarios. Eh, eh, también tenemos eh, parte de la cívica, eh, tenemos horario, pero eso es a partir de las 10, 11 de la mañana, ¿no? bastantes usuarios. En las horas eh, picos tenemos en los teleféricos y en las, como le indicaba, en la avenida Bolivia y en la avenida Litoral, de la, de la ruta circular. ¿Algún otro dato que quisiera mencionar? Sí, eh, a ver, la, tenemos un tiempo de viaje de... Eh, 85 minutos de, de parada a parada, sin embargo, como le indicaba, tenemos un índice de, de eh, que suben y bajan los pasajeros, en tanto en la avenida Bolivia como en la avenida Litoral. Entonces la demanda de que cubrimos es, eh, es eh, muy alta en esos sectores. Eh, además, eh, como le indicaba nuevamente, los teléficos son grandes aportes en las horas picos, ¿no? en la noche, sobre todo en la partir de las 5 o 6 hasta la noche, es bastante... La afluencia ahí tenemos el, el, este, el, el Huayna Bus, el Huayna Bus es el, es el primer bus que está saliendo de su parada, la salida a las 6 en punto. Bueno, agradecemos la gentileza de Rubén O'Connor, jefe de operaciones del Huayna Bus, acá desde la ciudad del Alto, compañeros. Y podemos ver cómo acaba de llegar el Huayna Bus en Ciudad del Alto. Como bien decía el administrador, a las seis en punto comienzan a trabajar, pero no hay tanta gente como en una hora que ellos consideran pico, y esa es la 11 de la mañana. Gracias, Miguel Ángel, estoy contigo en instantes, pero ¿sabe qué? Queremos ver cómo va el transporte urbano, tanto en Ciudad del Alto como en La Paz, y para ello nos enlazamos con nuestra segunda unidad móvil, y vemos cómo está el Puma Catari. Llega a la parada de la Camacho en este momento. Hay una fila de personas que están aguardando precisamente para volver abordar al Puma Catari en la sede de gobierno y llegar a sus fuentes laborales. Así amanece La Paz, así amanece Ciudad del Alto y queremos mostrarle un panorama completo a usted para que vea cómo están estos buses municipales. Ahí estamos viendo los dos sistemas eh, de transporte municipal que tenemos en las dos ciudades, las dos ciudades más importantes del país. El Puma Qatari que ha logrado integrar a lugares que estaban eh, hasta ahora con mucho problema de transporte, con muchas quejas respecto al transporte y por supuesto al otro lado también lo que ya mostrábamos, el Huayna Bus que es el otro sistema de transporte que en la ciudad del Alto cumple una labor muy importante, que le falta diversificar, que le falta ampliar sus rutas, es cierto, pero las condiciones también eh, se están acomodando como para aquello en una ciudad que tiene al, al menos eh, problemas un tanto complicaditos cuando hablamos de eh, ocupar barrios que están eh, más allá de la ceja de Villa Dolores, eh, de la Juan Pablo II y todo aquello. Ahí están los dos sistemas de transporte, entonces, muy temprano hemos querido mostrarles el Huayna y el Puma.